tháng 6 năm 25 sau công nguyên, Lưu Tú xưng đế tại Hà Bắc, lập lại triều đại Đại Hán. Kinh đô nhanh chóng được chuyển đến Lạc Dương, từ đó triều đại này được gọi là Đông Hán bởi vị trí kinh đô nằm ở phía đông. Đến năm 36, sau 12 năm chiến tranh gian khổ, Lưu Tú cuối cùng thống nhất thiên hạ, khiến Trung Quốc rối loạn trở lại thành một quốc gia thống nhất. Lưu Tú có lẽ là vị hoàng đế khai quốc bị đánh giá thấp nhất trong lịch sử. Ông không chỉ xuất sắc trong quân sự, quả cảm quyết đoán trước kẻ thù mà còn am hiểu sâu rộng trong việc quản lý dân sinh, chăm lo phát triển đất nước. Nhờ đó, Đông Hán nhanh chóng bước vào quy củ, thực sự là một hoàng đế tài năng hiếm có. Tháng 2 năm 57, Quang Vũ Đế Lưu Tú qua đời ở tuổi 62, sau 32 năm trị vì, ông đạt được thành công cả về sự nghiệp lẫn tình yêu, may mắn đến mức được gọi là con cưng của vận mệnh. Nhưng điều Lưu Tú không bao giờ ngờ tới là vận may của ông dường như cũng đã dùng hết cho cả hậu duệ của mình. Đông Hán sau đó dường như bị một lời nguyền ám, nhanh chóng chìm trong bất ổn. Sau khi Lưu Tú qua đời, con trai thứ tư của ông, Lưu Trang, lên ngôi, trở thành Hán Minh Đế. Lưu Trang chỉ vì 18 năm, cần mẫn lo việc nước, đối xử khoan dung với dân chúng và qua đời ở tuổi 48. Sau đó, con trai thứ năm của ông là Lưu Đạt Kế Vị, được biết đến với tư cách là Hán Trương Đế. Ông nổi tiếng với tính cách trung hậu, hiếu thuật và trí tuệ. Triều đại của Lưu Đạt và cha ông, Lưu Trang, được gọi chung là thời kỳ minh trương chi trị. Lưu Đạt chỉ vì 13 năm và qua đời khi chỉ mới 33 tuổi. Con trai thứ tư của ông, Lưu Triệu, lên ngôi ở tuổi 10, được biết đến là Hán Hòa Đế. Mặc dù nhỏ tuổi, Lưu Triệu thông minh khác thường, tâm trí sắc sảo. Năm 14 tuổi, ông đã giàn xếp để quét sạch phe ngoại thích, giành lại quyền lực triều đình. Khi trực tiếp cai trị, ông luôn chọn người hiền tài, xử lý công việc một cách khoan dung. Thời kỳ này, Đông Hán đạt đến đỉnh cao thịnh vượng, được gọi là Vĩnh Nguyên Chi Long. Tuy nhiên, Lưu Triệu bất ngờ qua đời vào năm 105 khi mới 27 tuổi. Sau Lưu Triệu, con trai ông là Lưu Long lên ngôi, lúc đó mới tròn 100 ngày tuổi. Nhưng chưa đầy một năm sau, Lưu Long qua đời khi mới được 2 tuổi, trở thành hoàng đế nhỏ tuổi nhất và ngắn ngủi nhất trong lịch sử Trung Quốc, được gọi là Bách Nhật Hoàng Đế. Sau khi Lưu Long mất, cháu nội của Hán Trương Đế Lưu Đạt là Lưu Hộ, lên ngôi, được biết đến là Hán An Đế. Khi lên ngôi, Lưu Hộ chỉ mới 13 tuổi và suốt thời gian trị vì, ông không bao giờ thực sự nắm quyền. Lưu Hộ qua đời khi mới 32 tuổi, để lại một con trai là Lưu Bảo. Sau khi Lưu Hộ mất, Thái Hậu Yêm Cơ không cho Lưu Bảo kế vị để duy trì quyền lực, mà thay vào đó lập một cháu khác của Lưu Đạt là Lưu Ý lên ngôi. Tuy nhiên, Lưu Ý cũng không sống được lâu. Lúc này, vị hoàng đế trẻ tuổi vừa đăng cơ được hơn 200 ngày thì đã qua đời vì bệnh tật. Ngay sau đó, nhờ sự trợ giúp của các hoạn quan, Lưu Bảo lập tức khởi binh, đẩy lui Thái Hậu nghiêm và chính thức lên ngôi với danh hiệu Hán Thuận Đế. Tuy nhiên, Lưu Bảo là người tính tình nhu nhược, quyền hành chính sự hoàn toàn phụ thuộc vào tay hoạn quan. Khi mới bước sang tuổi 30, ông đột ngột qua đời, để lại ngai vàng cho Hoàng hậu Lưu Bính, người sau này được biết đến với danh hiệu Hán Sung Đế. Nhưng cũng chỉ vài tháng sau, Hán Sung Đế Lưu Bính đã từ trần khi mới 3 tuổi. Sau khi Lưu Bính qua đời, dưới sự hậu thuẫn của quyền thần Lương Ký, con cháu của Hán Trương Đế được đưa lên ngôi. Lúc này, cháu cố của Lưu Đạt, cháu nội của Lưu Kháng và con trai của Lưu Hoành, cậu bé Lưu Toàn chỉ mới 8 tuổi đã trở thành vị hoàng đế kế nhiệm với danh hiệu Hán Chất Đế. Tuy nhiên, cậu bé này sớm tỏ ra thông minh, nhạy bén khiến Lương Ký lo ngại rằng một ngày nào đó sẽ không thể kiểm soát được cậu, nên đã âm mưu đầu độc và sát hại Lưu Toàn. Sau đó, Lưu Trí được đưa lên ngôi hoàng đế. Lưu Trí là cháu cố của Hán Trương Đế và con trai của Lưu Nghị, một người được biết đến với danh hiệu Hán Hoàn Đế. Lưu Trí sau khi lên ngôi cũng dựa vào quyền lực của Hoàn Quan để dẹp bỏ thế lực ngoại thích của Lương Ký và các đại thần có liên quan. Tuy nhiên, điều này lại khiến Hoàn Quan thâu tóm quyền hành, dẫn đến triều chính suy đổi và tham nhũng. Bản thân Lưu Trí thì chìm đắm trong hưởng lạc, sống xa hoa trụy lạc cho đến khi qua đời ở tuổi 36. Vì không có con trai kế vị, Ngai Vàng được truyền cho cháu nội của Lưu Khai là Lưu Hoàng, được biết đến là Hán Linh Đế. Dưới triều đại Hán Linh Đế, ông không màng đến chính sự mà chỉ lo hưởng thụ xa hoa. Linh Đế đã phong hạ Hoàng hậu và bổ nhiệm anh trai của bà, Hà Tiến, làm đại tướng quân. Đến đây, dễ dàng nhận thấy Đông Hán đã rơi vào vòng luẩn quẩn không hồi kết, Hoàng Đế chết sớm. Ngai Vàng truyền lại cho những vị vua còn nhỏ tuổi, khiến Thái Hậu phải nhấp chính. Khi Thái Hậu nắm quyền, Bà thường trọng dụng anh em và người thân, 
tạo dựng quyền lực ngoại thích Những hoàng đế nhỏ tuổi không thể tự chủ sẽ bị ngoại thích thao túng Lớn lên sẽ dựa vào hoạn quan gần gũi để tranh quyền Một khi hoạn quan thâu tóm quyền lực Lại trở thành mối đe dọa cho hoàng quyền Và hoàng đế muốn nắm quyền thật sự Thì phải tìm cách lôi kéo các đại thần Để tạo thế lực và danh tiếng Nhằm khống chế hoạn quan và các thế lực khác Nhưng phần lớn các hoàng đế của Đông Hán đều đoàn mệnh Không kịp lớn mạnh thì đã băng hà Dẫn đến một chu kỳ tái diễn liên miên Vị hoàng đế trẻ tuổi tiếp theo lại lên ngôi Một thái hậu mới lại nắm quyền Và thế lực ngoại thích lại lớn mạnh Vòng lặp này kéo dài mãi cho đến khi Đông Hán rơi vào vực sâu không lối thoát. Năm 184, cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân bùng nổ. Trong quá trình đàn áp khởi nghĩa, thế lực các quân phiệt dần dần nổi lên. Năm năm sau, vào tháng 4 năm 189, Hán Linh Đế Lưu Hoàng qua đời ở tuổi 33. Từ đây, quyền lực của hoạn quan, ngoại thích, quan lại và quân phiệt đồng loạt trỗi dậy, mâu thuẫn và đấu đá lẫn nhau, mở ra cục diện loạn thế cuối thời Đông Hán. Hán Hiến Đế Hoàng đế cuối cùng của triều đại Chưa bao giờ có được quyền lực thật sự của một vị vua Sau khi hán linh đế Lưu Hoàng qua đời Hai con trai là Lưu Biện và Lưu Hiệp lần lượt bị cuốn vào vòng xoáy của các thế lực tranh giành quyền lực Định hình nên một thời kỳ loạn lạc triền miên Vì thân mẫu của Lưu Biện là em gái của đại tướng quân Hà Tiến Đồng thời là hoàng hậu Trong khi mẫu thân của Lưu Hiệp lại có địa vị thấp kém hơn Nên việc Lưu Biện vừa là con trưởng vừa là đệ tử Được lên ngôi vốn dĩ không có gì bàn cãi nhưng hán linh đế Lưu Hoàng lại đặc biệt yêu thích người con trai út Lưu Hiệp, khiến ông do dự trong việc chọn thái tử. Với tư cách là anh của Hoàng hậu, Hà Tiến tất nhiên mong muốn người cháu ngoại Lưu Biện của mình có thể thuận lợi lên ngôi. Thế nhưng, lực lượng hoạn quan, do giản thạc đứng đầu, lại lo sợ rằng phe ngoại thích sẽ ngày càng lớn mạnh, nên họ dồn sức ủng hộ Lưu Hiệp. Quyền lực hoạn quan quá mạnh, vì thế, Hà Tiến đã tìm đến thế lực của các quan lại thanh liêm, do viên thiệu đại diện. Để liên minh Hai bên nhanh chóng căng thẳng Chuẩn bị đối đầu quyết liệt Tháng 4 năm 189 Hán Linh Đế Lưu Hoàng qua đời tại Lạc Dương khi 33 tuổi Cái chết của Lưu Hoàng đã phá vỡ thế cân bằng mong manh giữa hai phe Giản thạc lập mưu dụ Hà Tiến và Hoàng Cung để giết và lập Lưu Hiệp Nhưng kế hoạch bị lộ Hà Tiến may mắn thoát thân Nhờ vậy Lưu Biện Con trưởng 14 tuổi thuận lợi lên ngôi Sử sách gọi là Hán Thiếu Đế sau khi lên ngôi, mẫu thân của Lưu Biện được tôn làm Hoàng Thái Hậu, còn Hà Tiến thực hiện được ý nguyện nắm giữ quyền lực triều chính. Lúc này, Viên Thiệu cũng trở thành cố vấn hàng đầu của Hà Tiến. Hai người nhanh chóng phối hợp, bắt giữ và xử tử giản thạc. Viên Thiệu sau đó thuyết phục Hà Tiến nhân cơ hội triệt hạ hoàn toàn thế lực hoạn quan. Hà Tiến đồng ý, nhưng Hoàng Thái Hậu phản đối. Thấy kế hoạch khó thành, Viên Thiệu nghĩ ra một kế khác, triệu tập các tướng quân ngoại biên như Chu Mục. Đồng Trác đưa quân vào Kinh Thành để ép buộc Thái Hậu phải tuân phục. Hoạn quan, đứng đầu là Trương Nhượng, nhận thấy nguy hiểm cận kề, quyết định ra tay trước, phục kích và giết chết Hà Tiến trong cung. Cái chết của Hà Tiến khiến tình hình triều đình hỗn loạn không thể kiểm soát. Nghe tin giữ, Viên Thiệu cùng Viên Thuật lập tức dẫn quân vào cung, giết sạch hơn 2.000 hoạn quan, không chừa một ai, già trẻ đều bị tiêu diệt. Chỉ một số ít hoạn quan, dẫn đầu là Trương Nhượng, bắt cóc hoàng đế Lưu Biện và Trần Lưu Vương Lưu Hiệp chạy trốn tới bờ Hoàng Hà. Đến khi không còn đường thoát, nhóm hoạn quan này cùng nhau nhảy xuống sông Tự Vẫn. Chẳng bao lâu sau, Đồng Trác đóng quân ở phía tây Lạc Dương, nghe tin liền kéo theo 3.000 binh sĩ tiến vào thành Lạc Dương, hộ tống Lưu Biện và Lưu Hiệp vào cung. Từ đây, cuộc đấu tranh dai dẳng giữa ngoại thích và hoạn quan kết thúc, quyền lực triều đình rơi vào tình trạng chống vắng. Đồng Trác được phong làm tư không, Nhân cơ hội này nắm quyền triều chính Tiến vào Kinh Thành Đồng Trác nhanh chóng thu phục binh lính và tướng lĩnh từng dưới trướng Hà Tiến Nhiều tướng lĩnh vùng Lương Châu bắt đầu đi theo Đồng Trác Tiêu biểu là Trương Liêu Tiếp đó, ông mua chuộc lá bố để giết tinh võ tướng quân Đinh Nguyên Chiếm lấy quân đội của Đinh Nguyên Từ đó quyền lực ngày càng lớn mạnh Đồng Trác là người quận Lũng Tây Xuất thân từ một gia đình địa chủ nhỏ Không phải gia tộc lớn Trong thời gian chinh chiến ở Lương Châu Ông nhờ vào chiến công mà dần thăng tiến, trở thành một thế lực quân phiệt độc lập. Vì thế, những gia tộc lớn như nhà viên, đại diện bởi viên thiệu, luôn khinh miệt Đồng Trác. Nhằm khẳng định quyền lực, Đồng Trác bắt đầu nhen nhóm ý định phế chuất hoàng đế. Vào tháng 9 năm 189, dưới sự thao túng của quyền thần Đồng Trác, triều đình Đông Hán lại một lần nữa chấn động khi ông triệu tập bá quan văn võ, tuyên bố phế chuất Hán thiếu đế Lưu Biện và đưa Lưu Hiệp, mới 9 tuổi, lên ngôi. 
sử sách gọi là hán hiến đế ngay sau đó mẹ con hạ hoàng hậu và lưu biện mất đi chỗ dựa của phe ngoại thích lần lượt bị đồng trác sát hại đồng trác vốn là kẻ yêu sách vở tinh thông binh pháp không phải là một tên bạo chúa ngu muội như người ta thường nghĩ ông ôm ấp tham vọng tái lập trật tự triều chính mới qua cải cách thể chế vì thế đồng trác ra sức thu nạp nhiều trí thức từ tầng lớp quan lại và địa chủ như từ nguyên thúc cha của từ thọ dương bưu cha của dương tu và cả học giả lỗi lạc thái ung đều được trọng dụng đến cả tư đồ vương doãn một nhân vật chủ chốt trong triều cũng được đồng trác đề bạt trong thời gian này ngoài ra ông cũng bổ nhiệm các danh sĩ và những vị trí then chốt tại các quận như bổ nhiệm hàn phúc làm thứ sử ký châu lưu đại làm thứ sử duyện châu khổng trọng làm thứ sử dự châu trương tư làm thái thú nam dương khổng dung làm thái thú bắc hải nghiêm thiệu làm thái thú thái sơn và trương miêu làm thái thú trần lưu thậm chí đồng trác còn bỏ qua hiềm khích cá nhân phong cho viên thiệu làm thái thú bột hải và viên thuật làm hậu tướng quân thế nhưng dù đồng trác cố gắng thu phục thì nguồn gốc xuất thân thô kệch của ông vẫn khiến nhiều quan lại từ các đại tộc có máu mặt ngầm khinh bỉ và không muốn cộng tác thêm vào đó cuộc sống lâu năm trong quân doanh khiến đồng trác trở nên tàn bạo và thích dùng những biện pháp cứng rắn lại thường xuyên hành động tùy tiện khiến người đời càng mất lòng tin vào ông một điểm chí mạng nữa là đồng trác quá buông lỏng trong việc quản lý binh lính dưới quyền quân đội lương châu của ông đa phần là những kẻ thô bạo liên tục cướp bóc người dân trong thành lạc dương tàn phá tài sản xâm hại phụ nữ mà đồng trác lại không hề kiềm chế khiến giới quý tộc và dân chúng trong thành căm phẫn và chán ghét trong bối cảnh đó kiều mạo thái thú đông quận giả mạo công văn của tam công kêu gọi các thứ sử và thái thú các nơi khởi binh giúp vua đến tháng riêng năm 190 các quân hùng danh nghĩa là phạt đồng trác đã đồng loạt kéo quân về khí thế xoay chuyển triều đình đông hán chính thức bước vào giai đoạn phân tranh quân phiệt trong lúc đó tào tháo và tôn kiên không bỏ lỡ cơ hội lần lượt xuất hiện như những ngôi sao sáng mới của thời loạn từng bước chiếm lĩnh vũ đại lịch sử hán hiến đế vị hoàng đế cuối cùng của đông hán trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng của loạn thế chưa một ngày nào được thực sự nắm quyền định đoạt vận mệnh của triều đại và đất nước mình tháng riêng năm 190 thái thú đông quận kiều mạo giả mạo các văn thư của tam cung kêu gọi các quận thủ khởi binh thảo phạt đồng trác hưởng ứng lời kêu gọi có 11 chư hầu gồm thái thú đông quận kiều mạo thái thú bột hải viên thiệu hậu tướng quân viên thuật mục hà bắc hàn phục thứ sử dự châu khổng triều thứ sử duyện châu lưu đại thái thú hà nội vương khuông thái thú trần lưu trương miêu thái thú quảng lăng trương siêu thái thú sơn dương viên nghi và bạo tín không như trong tiểu thuyết với 18 lộ chư hầu, lúc này Tào Tháo và Tôn Kiên, Lưu Bị đều không tham gia. Nguyên do là Tào Tháo khi ấy vẫn thuộc quân của Trường Miêu, còn Tôn Kiên dưới quyền viên thuật. Hai người chưa đủ sức mạnh độc lập. Lưu Bị cũng còn ở dưới trướng công Tôn Toản, đang chuẩn bị cho những bước đi lớn đầu tiên. Lúc này, Viên Thiệu và Vương Khuông đóng quân ở Hà Nội, còn Trường Miêu, Lưu Đại, Kiều Mạo, Viên Nghi cùng Bảo Tín tập trung tại Toan Táo. Viên thuật đóng quân ở Lỗ Dương, Khổng Chiêu ở Dĩnh Xuyên, Hàn Phục ở Diệp Thành, đảm trách việc cung ứng lương thảo cho quân liên minh. Mọi người nhất trí đề cử viên thiệu làm minh chủ liên quân. Thời ấy, theo thông lệ, người ta lấy ải hàm cốc làm danh giới. Phía Tây là quan Tây, phía Đông là quan Đông. Các lãnh địa của chư hầu đều nằm phía Đông hàm cốc, nên liên quân thảo phạt đồng trác được gọi là quan Đông quân. Mặc dù quân phiệt quan Đông không thật sự đoàn kết, Mỗi người đều ôm tham vọng riêng Nhưng họ sở hữu số lượng binh mã lên đến hàng chục vạn Thanh thế lấy lừng Đồng trác khi biết tin Vừa kinh hãi Vừa thất vọng sâu sắc Vì phần lớn những người này đều từng do ông bổ nhiệm Từ đây Đồng trác Sau cú sốc tinh thần Dần từ bỏ lý tưởng trị quốc Đi theo con đường hủy hoại Quyết làm điều ngông cuồng Với tâm thế ấy Đồng trác quyết định tránh mũi nhọn Giữ mình ở Lạc Dương Đồng thời ép hán hiến đế cùng bá quan rời đô về Trường An Nơi gần với căn cứ địa của mình Cuộc rời đô này đã gây nên đau khổ tột cùng cho dân chúng trong thành Lạc Dương Số người chết oan không đếm xuể Gia đình của Viên Cơ, bác của Viên Thiệu Gồm mấy chục người đều bị giết Lữ bố và các tướng còn nhân cơ hội cướp phá Đào bới lăng mộ của các đế vương Đông Hán Mặc dù đồng trác thoái lui Liên quân quan Đông lại không hề có hành động nào Họ đều muốn giữ sức mạnh riêng Chẳng ai chịu xung phong đánh đồng trác Tào Tháo Khi ấy vẫn thuộc quân Trương Miêu Vô cùng bất mãn Phẫn nộ chỉ trích đồng trác Và hối thúc liên quân ra tay Tuy nhiên 
chẳng ai ngoài bạo tín để tâm đến lời kêu gọi của Tào Tháo. Không còn lựa chọn, Tào Tháo quyết định hành động một mình cùng bạo tín. Mỗi người dẫn theo binh mã thân tín tiến về hồ Lao Quan. Thấy Tào Tháo quyết tâm, Trương Miêu cũng gửi một phần binh mã hỗ trợ. Đến bờ sông Biện ở Huỳnh Dương, họ gặp phải quân của Đại tướng Hứa Nhung do Đồng Trác phái đến. Trận chiến diễn ra ác liệt, Tào Tháo thất bại nặng nề, binh lính chết và bị thương vô số. Bạo tín hy sinh tại trận, bản thân Tào Tháo cũng bị thương bởi tên bắn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tào Hồng đã nhường ngựa của mình cho Tào Tháo, còn mình chạy bộ theo sau. Họ chạy đến bờ sông Biện, nơi dòng nước chảy xiết, không thể qua được, mà quân của Hứa Nhung đã gần kề sau lưng. Khi đó, Tào Hồng cấp tốc lao đi, chạy dọc theo bờ sông, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc thuyền nhỏ để đưa Tào Tháo vượt qua bộc thủy, thoát khỏi hiểm nguy trong tình cảnh vô cùng khốn đốn. Khi về đến Toán Táo, Tào Tháo liền đưa ra đề xuất mới, viên thiệu có thể dẫn quân đến Mạnh Tân, trong khi các tướng lĩnh ở Toán Táo sẽ tiến vào chấn giữ ải Hổ Lao, chiếm lấy vị trí hiểm yếu. Còn viên thuật có thể dẫn quân vào vũ quan để tập kích vào quan trung. Như vậy, quân của Đồng Trác sẽ bị tấn công từ nhiều phía và thiên hạ có thể nhanh chóng bình định. Nhưng đáng tiếc, không ai trong các tướng lĩnh đang mãi vui vẻ mở tiệc lại chịu nghe theo kế sách của Tào Tháo. Bất mãn, Tào Tháo quyết định đến Hà Nội để dựa vào viên thiệu. Trong lúc này, cả quân quan đông, những người đầy trí lớn, ngoài Tào Tháo ra, chỉ còn Tôn Kiên, và số phận của Tôn Kiên trong trận chiến cũng chẳng khác Tào Tháo là bao. Sau khi Tào Tháo thất bại, Tử Vinh cũng đã đụng độ với Tôn Kiên tại Lương huyện và kết quả là Tôn Kiên đại bại, chỉ còn dẫn theo vài chục người phá vòng vây mà ra. Vì Tôn Kiên thường đội một khăn đỏ nổi bật, lo sợ rằng Tử Vinh sẽ dễ dàng nhận ra, ông bèn tháo chiếc khăn và đưa cho Tổ Mậu đội vào, khiến Tổ Mậu dẫn dụ kỵ binh của Tử Vinh đuổi theo hướng khác, nhờ vậy Tôn Kiên thoát hiểm. Nhận thấy quân quan Đông không đoàn kết, Đồng Trắc quyết định chủ động tấn công. Mục tiêu đầu tiên là Thái Thú Hà Nội, Vương Khoáng. Đồng Trác giả vờ ra vẻ chuẩn bị vượt sông tại Bình Âm, khiến Vương Khoáng tưởng rằng quân Đồng Trác sẽ từ đó tiến vào, rồi bất ngờ điều quân tinh nhuệ qua tiểu Bình Tân vượt sông, đánh úp sau lưng Vương Khoáng, mang về chiến thắng vẻ vang, hầu như tiêu diệt toàn bộ quân đội của Vương Khoáng. Mặc dù thế trận không mấy khả quan, nhưng mâu thuẫn nội bộ giữa các thế lực quân quan Đông lại ngày càng gay gắt. Hàn Phúc vì cung ứng lương thảo cho liên quân đến cạn kiệt tài sản, quyết định không hỗ trợ nữa. Sau đó, Kiều Mạo vì mâu thuẫn cá nhân đã bị Lưu Đại sát hại. Đúng lúc này, Viên Thiệu và Hàn Phúc lại có ý định lập đại tư mã Lưu Dụ lên làm hoàng đế mới, làm cho quân quan Đông Du bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, thực chất bên trong đầy dẫy đấu đá và phản bội lẫn nhau. Trong bức tranh hỗn loạn ấy, không ai để ý rằng ở góc khuất, Tôn Kiên một cái tên còn mờ nhạt đã âm thầm nhen nhóm một sức mạnh lớn lao, trở thành tia sáng hiếm hoi trong màn đêm tăm tối của cuối chiều Đông Hán. Vào tháng 2 năm 191, sau khi bị Tử Vinh đánh bại và phải tháo chạy tán loạn, Tôn Kiên thu gom lại những binh lính còn sót và tiến về Dương Nhân, chuẩn bị tìm cơ hội để phục thủ. Nghe tin này, Đồng Trác lập tức cử Hồ Trần làm đại đô hộ, Lữ Bố làm tề đô, Hoa Hùng làm đô đốc, mang theo 5.000 quân đến đụng độ với Tôn Kiên, Nhờ phòng thủ chặt chẽ và nội bộ phe đồng trác lại rối loạn do Lữ Bố và Hồ Trần bất hòa, Tôn Kiên chấp thời cơ xông ra truy kích, giành được thắng lợi vẻ vang khi chém đầu Hoa Hùng. Trận này giúp Tôn Kiên lập công lớn, tạo nên chiến thắng đầu tiên của quân quan đông trước đồng trác. Chứng kiến Tôn Kiên dũng mãnh như vậy, đồng trác vừa căm phẫn, vừa khâm phục và có ý muốn thu phục. Ông cử lý tước đến thuyết phục Tôn Kiên bằng lời hứa ban tặng chức quan cao và kết thân qua hôn nhân. Nhưng Tôn Kiên khẳng khái từ chối, khiến Đồng Trác vừa cảm phục vừa oán hận. Chẳng bao lâu sau, Tôn Kiên tiếp tục tiến quân về phía Lạc Dương, quyết tâm chinh phục và tỏa sáng như một anh hùng kiêu hùng giữa thời loạn. Đích thân Đồng Trác dẫn quân ra trận đối đầu với Tôn Kiên. Sau trận chiến ác liệt, Tôn Kiên đại thắng, buộc Đồng Trác phải để lại lữ bố yểm trợ còn bản thân chạy trốn về Miến Trì. Tôn Kiên không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục tiến công vào Lạc Dương, Lữ bố cố gắng chống cự nhưng lại bị Tôn Kiên với sự dũng mãnh vô song đánh bại. Cuối cùng, cố đô Lạc Dương đã được Tôn Kiên thu phục. Khi vào thành, chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát, Tôn Kiên xúc động, nước mắt trào dâng. Ông lệnh cho binh lính dọn dẹp tông miếu nhà Hán và tổ chức nghi lễ trang trọng để tưởng nhớ các tiên đế. Sau đó, Tôn Kiên nhanh chóng chỉnh đốn binh lực, chuẩn bị tiến công Đồng Trác thêm một lần nữa. Lúc này, Tôn Kiên đã trở thành nỗi kinh hoàng duy nhất của Đồng Trác khiến hắn không dám giao chiến trực tiếp. Đồng
còn bản thân thì rút lui về Trường An. Nhìn thấy trận địa phòng thủ của Đồng Trác được bố trí kỹ càng, Tôn Kiên nhận ra rằng việc đánh bại hắn trong thời điểm này không dễ dàng. Ông đành cho quân xây lại các lăng mộ của nhà hắn đã bị đào bới, sau đó rút quân về Lỗ Dương. Trong khi đó, Liên quân quan Đông chính thức tuyên bố giải tán, chấm dứt cuộc thảo phạt Đồng Trác trong cảnh hỗn loạn. Cuộc thảo phạt lần này dù danh nghĩa là liên minh chống đồng trác, nhưng thực tế ngoài Tào Tháo và Tôn Kiên, các thế lực khác hầu như không hề tham chiến. Việc chiếm lại Lạc Dương và đẩy lui đồng trác hoàn toàn là nhờ công lao đơn độc của Tôn Kiên. Trong khi đó, các thế lực quân Việt chỉ lo giữ gìn sức mạnh của mình, thậm chí còn nảy sinh thù hằn và xung đột. Viên thiệu chiếm đất của Hàn Phục ở Ký Châu rồi gây thù với công tôn toàn ở U Châu. Viên thuật ở Nam Dương trở mặt với anh mình là Viên thiệu, đồng thời tranh giành với Lưu Biểu ở Kinh Châu dẫn đến cái chết của Tôn Kiên dưới tay Lưu Biểu trong cuộc tấn công Hoàng Tổ. Tào Tháo cũng không chịu kém cạnh vì oán hận đã tiến đánh đào khiêm ở Từ Châu. Các thế lực khác cũng tranh giành quyền lực, tạo ra cảnh hỗn loạn chưa từng thấy trong thời Hán Mạc, đẩy Trung Quốc vào thời kỳ hỗn mang, mạnh được yếu thua. Lúc này, không một ai quan tâm đến số phận của Hán Hiến Đế, sinh tử của ông cũng chẳng còn ai ngó ngàng. Trong lúc triều đình không còn trông cậy vào các quân phiệt, một kế hoạch ám sát đồng trác được ấp ủ dưới sự chỉ đạo của tư mã vương doãn nhạc khí hiệu úy võ phục đứng ra làm thích khách võ phục giấu dao trong áo đến gặp đồng trác đồng trác đón tiếp ông rất nồng hậu hai người trò chuyện vui vẻ sau đó đồng trác đích thân tiến ông ra cửa thậm chí còn khoác vài võ phục một cách thân thiện thấy thời cơ đến võ phục bất ngờ rút dao đâm đồng trác mặc dù cơ thể đồ sộ đồng trác vốn xuất thân võ tướng nên phản ứng rất nhanh kịp thời lùi lại vài bước, tránh được cú đâm của Võ Phục. Võ Phục lập tức bị bắt và xử tử ngay tại chỗ, còn Vương Doãn cũng bị bắt giam sau đó. Kể từ đó, Đồng Trác, với tâm lý không còn tin tưởng bất kỳ ai, ngày càng trở nên nóng này, tàn nhẫn và độc ác. Ông đặc biệt nghi kỵ tầng lớp quan lại xuất thân từ các dòng tộc quyền quý. Trong số các đại thần triều đình lúc ấy, người được Đồng Trác tin tưởng nhất lại chính là Vương Doãn, một quan viên từ gia tộc lớn. Sau khi được Đồng Trác bổ nhiệm làm tư đồ, Vương Doãn trở thành nhân vật quyền lực thứ hai trong triều đình, chỉ sau Đồng Trác. Khi Đồng Trác không có mặt ở Trường An, Vương Doãn là người được giao phó nắm giữ triều chính. Nhưng chưa chiêu thay, chính Vương Doãn cũng âm thầm ấp ủ kế hoạch hạ bệ Đồng Trác để giành lấy quyền lực tối cao cho riêng mình. Tận dụng việc Đồng Trác có mối bất hòa ngầm với Lữ Bố, Vương Doãn bí mật gặp Lữ Bố và không ngờ rằng Lữ Bố đã sẵn lòng quay lưng chống lại Đồng Trác từ lâu. Cả hai nhanh chóng bắt tay mưu tính kế hoạch ám sát. Đến tháng 4 năm 192, trong buổi chiều yết tại Điện Vị Ương, Hán Hiến Đế cùng quần thần chứng kiến cảnh đồng trác mặc chiều phục, ngồi trên xe tiến vào chiều. Lữ bố âm thầm sắp đặt võ tướng Lý Túc phục kích tại cổng Bắc, còn bản thân mình thì đóng vai cận vệ hộ tống đồng trác. Khi xe đồng trác vừa qua cổng, Lý Túc bất ngờ xuất hiện, cầm giáo dài đâm mạnh vào đồng trác. Nhưng vì đồng trác mặc một lớp giáp sắt bên trong chiều phục nên Lý Túc không thể đâm xuyên qua. Chỉ có cánh tay đồng trác bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Đồng trác tức giận quay lại thét lớn gọi Lữ Bố. Ngay lập tức, Lữ Bố lao đến, dùng màu sắt đâm thẳng qua lớp giáp, xuyên từ trước ra sau, kết liễu đồng trác tại chỗ. Một tên nô lệ trung thành của đồng trác lao đến ôm lấy thi thể chủ nhân, nhưng cũng bị Lữ Bố giết ngay lập tức. Không ai dám tiến lên, không khí bao trùm sự im lặng chết chóc. Sau đó, Vương Doãn ra lệnh diệt toàn bộ ba họ của Đồng Trác, thâu tóm triều chính trong tay. Lữ Bố cũng được phong làm ôn hầu, đánh dấu giai đoạn khởi đầu của cuộc chiến quân phiệt cuối thời Đông Hán. Đồng Trác kẻ từng một thời oai phong, tàn ác, cuối cùng lại vội vã rời khỏi lịch sử trong cảnh nhục nhã. Từ triều đình đến dân gian, tất cả đều phấn khởi, dường như một tia sáng bình minh đã dọi xuống đêm trường đen tối của đế chế nhà Hán. Hán hiến đế, mới 12 tuổi. Cuối cùng cũng tưởng như đã thoát khỏi cơn ác mộng triền miên. Nhưng số phận lại chưa buông tha ông. Ngày mai tươi sáng mà ông mơ tưởng chẳng những không đến mà cơn bão tố còn đáng sợ hơn đang trực chờ phía trước.